Okey, sekarang ni kita akan sambung kepada example 13. The cumulative distribution function fx, ini capital fx eh, dan dia adalah cumulative of a continuous random variable x is defined as follows. Okey, so kamu ada satu piecewise function. Find the values of a constant a and b. Baik. So, kalau kita nak cari uh, constant a and b ni, satu properties yang kamu kena tahu adalah uh, f kosong untuk uh, function di sini adalah sama dengan f kosong untuk function di sini. Okey, kita boleh samakan dia. Sama juga f4 dekat sini. Okey, kita boleh samakan dengan f4 untuk function yang di sini. So nanti kita boleh cari kita punya uh, nilai b tu nanti. Ataupun kita boleh juga buat macam ni. f6 untuk yang di sini nilai dia sama juga dengan nilai f6 untuk yang di sini. So kita akan dapat nilai b nanti. So kita akan try buat sekarang. Baik, f0 ini soalan b ya. Eh. f0 adalah sama dengan 1/12 2 tambah 0. So ini akan jadi sama dengan 2 per 12. So ini adalah sama dengan 1 per 6. So selesai untuk F0 untuk function tu. Okay, kemudian kita buat lagi F0 untuk function yang di bawah ni. So kita akan dapat A minus uh, 0 over 6. So ini akan dapat sama dengan A. So kita boleh cakap A sekarang adalah sama dengan 1 per 6. Okay, dah dapat dah. Baik, kemudian B. Okey, B tadi ada dua cara kita boleh buat. So, saya guna yang F6 lah. Okey, F6 ni. So, F6 adalah sama dengan uh, B tambah 6 per 12. So, ini adalah sama dengan B tambah 1 per 2. Kemudian F6 untuk yang di sini, dia adalah sama dengan 1. Senang sikit lah daripada F4 tadi. Okey, so kita boleh buat B tambah uh, 1 per 2 sama dengan 1. So, B adalah sama dengan 1 tolak 1 per 2. So, dia adalah sama dengan 1 per 2. So, selesai. Okey, selesai untuk uh, nilai A dan B kita. Baik, kemudian kita pergi kepada soalan B. Find the probability density function. Maksudnya sekarang ni daripada cumulative, kita nak cari probability. So, kita kena buat macam mana? Kita kena differentiate. So, macam biasa, saya akan buat uh, by interval. Eh. For uh, x uh, less than negative 2, f x adalah sama dengan differentiate function apa tu? Kosong. So, kita akan dapat kosong. Okay. Kemudian for uh, negative 2 sampai kosong, f x dia adalah sama dengan uh, differentiate 1 per 12, uh, 2 tambah x. Ataupun kita, saya boleh terus darab eh. So saya akan dapat 2 over 12 plus x over 12. Uh, so ini adalah sama dengan 1 over 12 sahaja. Kemudian yang seterusnya 4 0 until 4. So fx adalah sama dengan uh, differentiate. Uh, A sama dengan berapa? 1 per 6. So 1 per 6 tambah x over 6. So ini adalah sama dengan 1 per 6. So, 4, uh, 4 until uh, 6. So, fx kita adalah sama dengan differentiate. Okay, b kita tadi adalah sama dengan 1 per 2. Tambah dengan x over 12. So, saya akan dapat uh, 1 over 12. 4, uh, last one. x greater than or equal to 6. So, fx adalah sama dengan differentiate 1. So, ini akan dapat sama dengan kosong. Kemudian, kita akan buat kita punya conclusion kita. Buat dalam piecewise function tu. So, dia akan jadi macam mana? Kita ada nilai apa? Kita ada kosong. Kita ada kosong kat sini. So, itu akan jadi otherwise nanti. Kemudian, ini 1 per 12 untuk interval di sini. 1 per 6 untuk interval di sini. 1 per 12 lagi sekali untuk interval di sini. So, kita akan buat. Ok, 1 per 12 untuk negatif 2 sampai kosong. Kemudian 1 per 6, uh, 0 until uh, 4. Kemudian 1 per 12, 4 until 6. Kemudian 0 untuk otherwise. Okay, untuk otherwise. So, selesai untuk soalan B. Baik, untuk soalan C, uh, dia minta kita cari probability of 3 included until 5 included. Ini adalah uh, continuous. So, dia punya sign tu tak payah risau sangat. So, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh buat ini akan jadi F5 
tolak dengan F3 ok kita boleh terus buat kita tak payah risau dengan dia punya sign tu dia bukan macam discrete eh dia adalah continuous baik so F5 sekarang ni kita tengok 5 berada dekat interval mana 5 berada pada interval di sini ok so kita kena guna function ini so dia akan jadi uh, B sama dengan 1 per 2 tadi so 1 per 2 tambah uh, X adalah sama dengan 5 so 5 per 12 ok so selesai F5 kemudian F3 Baik, 3 berada di mana? 3 berada di interval di sini. Okay. 3 berada di situ. So, kita kena guna function yang ini. So, kita akan dapat uh, 1 per 6 uh, tambah uh, 3 per 6. So, sekarang ni kita kira. Okay. So, kita akan dapat 11 per 12 tolak 4 per 6. So, ini adalah sama dengan 3 per 12. Okay. 3 per, per 12 simplifikan dia. Kita akan dapat 1 per 4. Selesai untuk example 13. Ok, so untuk next video kita akan masuk kepada example 14 dan 15 kali kos. Ok, itu sahaja. Thank you guys.